Ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten, also bevor das losgeht in diese ganze crazy Medienwelt. Und mir ist aufgefallen, dass das Einzige, was ich mir sagen wollen würde, wäre wirklich entspann dich. Es wird schon alles so kommen, wie es kommen wird. Ich würde auch die Vergangenheit nicht verändern wollen, weil dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Das heißt, ich würde einfach sagen, entspann dich, du wirst hinfliegen und du wirst wieder aufstehen und es gehört dazu und es ist okay. Mach so, wie du machst. So, vertraue auf deine Intuition, hör auf deine Mutter. Glaub an dich. Ich habe heute nachgeträumt, dass ich rausfliege und ich bin einfach, also ich bin immer tierisch aufgeregt, aber heute bin ich irgendwie einfach so, boah. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich hier nicht sitzen und so. Weil ganz oft auch so die Frage kommt so, ja, und wie findest du eigentlich mit ESC und so? Ist doch bestimmt voll nervig. Und dann denke ich so, nee. Love you know I fight for you. I love you the torch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, I love Gewonnen. Ganz schön krass. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was so abgeht. Ich habe ein bisschen Angst. Ähm, aber ich glaube, das wird gut. Du musst dir angewöhnen, deinen Namen, wenn du viele Autogramme schreiben musst, ist so, dann musst du deinen Namen. Äh, Schnell. Nee, du musst dir so eine Kurzform überlegen. Warum? Also, dass du nicht mehr immer ausschreiben musst, weil es ja lang. Lena, nein, nein, nein. Ja, oder was schreibst du? Schreibst du deinen ganzen Namen dahin? Ich werde wahrscheinlich einfach nur Lena schreiben. Dann. Das ist äh, toll gewesen alles und es ist alles zum richtigen Zeitpunkt irgendwie so passiert, wie es passieren musste. Und ich habe unglaublich viel daraus gelernt und wenn es nicht das gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Ich bezweifle jetzt, dass ich mit so einer Unvoreingenommenheit und mit so einer Naiv Naivität, wie, sie, wie ich sie damals hatte, mein ganzes Leben bestritten hätte. Das äh, wäre wahrscheinlich wild geworden. <lacht> sonst. Ähm, nee, deswegen... Nee, ich glaube, dass... Ähm, dass ich ein riesen, riesen Glück hatte, dass ich in, diese, in diesen Beruf reingeworfen wurde, weil ich, ähm, weil ich das total liebe und weil ich glaube, dass ich, dass ich das auch ganz, ganz gut kann. Ich 
glaube ich, für mich notwendig, eine Auszeit von der Öffentlichkeit zu bekommen. Es war auch, glaube ich, für die Öffentlichkeit gut, eine Auszeit von mir zu bekommen. Ähm, wie, man das auch, ähm, wie man das auch sagen oder meinen möchte, ähm, es hat mir gut getan. Ich habe sehr, sehr viel Kraft wieder schöpfen können, Energie und Freude ähm, an allem, was ich so mache und, und bin und ähm, sehe. No one can catch us. Nothing can change this Covered in stardust Invincible We're jumping off the edge Reaching for the moon Living every day Invincible Like oh, oh Oh, 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 oh Ich habe immer einen Hang dazu, weniger von mir zu halten, als ich vielleicht bin. Und es ist also ganz komisch, ne? manche Menschen haben das gar nicht und viele haben das dann auch, aber sich selber zu sagen, ich bin genug und ich bin okay so wie ich bin, das ist schon irgendwie schwierig. Und man kann das ja auch sagen und man kann das tausend Übungen machen von sich von Spiegel stellen und das irgendwie sagen, aber wenn es nicht sozusagen im Herzen angekommen ist, dann bringt es dir auch nichts. Wenn du es sozusagen emotional nicht verstanden hast oder es emotional eigentlich gar nicht fühlst, dann musst du halt dich wirklich auf den Weg begeben dahin, um das irgendwie zu bearbeiten. Die kreative Pause habe ich mir genommen, weil es mir auch generell nicht nur kreativ nicht so gut, sondern generell einfach nicht so gut ging. Und ich habe einfach gesagt, so nee, ich muss jetzt hier mal einen kurzen Break machen und musste einmal die Handbremse anziehen, um alles auszumachen, was ging, um mich dann einmal darauf zu fokussieren, was denn wirklich wichtig ist und einmal die Reise nach innen anzufangen. Und auf dieser Reise nach innen, was dann im Grunde genommen die Pause beinhaltet hat, ähm, habe ich mir alles aufgeschrieben und alles notiert. Und das konnte ich dann verwerten in dem Album. Also jedes Album ist anders und jedes Album hat eine andere Geschichte. Bei jedem Album war ich bis jetzt an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben, in meiner Entwicklung, in äh, meiner Stimmung. Und deswegen keins gleich dem anderen. Und jetzt mit dem Album gehe ich für mich selber auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter, weil es für mich auf jeden Fall Themen sind, wo ich mich ziemlich nackig mache und wo ich ziemlich transparent bin auf ganz vielen Ebenen. Natürlich ist es manchmal lustig und leicht verpackt, wie zum Beispiel bei Skinny Bitch oder auch in der Scared, wo es ja eigentlich um wirklich ein tiefes Thema wie Ängste geht und dass man sich seinen Ängsten dann doch eigentlich stellen sollte. Aber der Sound von dem Song doch sehr positiv ist und sehr poppig. Aber es gibt natürlich auch Songs, wo man einfach die, die Story auch in der Musik spürt, wie zum Beispiel Love oder für mich ehrlich gesagt auch ein Song wie No to Myself oder Stuck Inside. Ähm, es fällt mir überhaupt nicht leicht, mich da so transparent zu zeigen. You got no words. I speak for you. I speak for you. When you fall, should I fall for you? When you're done, should I leave it too? When you fight, should I fight with you? Should I say the things that you wanna hear? Ich konnte mich nie so 100% fallen lassen beim Auf Tour gehen und irgendwas hat sich verändert jetzt. Ich brenne und ich habe Bock und das Größte am Touren ist, glaube ich, der Moment auf der Bühne und der Moment, wo man so die Liebe im Raum spürt und die Freude. Ich glaube, das Gefühl von, da stehen Menschen und die gehen mit einem glücklichen Gefühl nach Hause, das ist das Geilste. Wenn ich mir das überlege, dann könnte ich sofort anfangen zu weinen, weil das für mich so unglaublich ist und so unfassbar eigentlich, dass die zu einem Konzert von mir kommen und vielleicht für anderthalb Stunden all ihren Stress vergessen und wirklich in dem Moment da sind und es genießen können und nach Hause gehen und sagen, wow, das war ein toller Abend. Das ist für mich so ein wahnsinniges Gefühl. 
Ich wusste nicht, dass sie eine großartige Künstlerin ist. Sie ist einfach auch eine gute Sängerin. Sie hat so einen ganz eigenen Sound in der Stimme. Die Popprinzessin. Mein kleines leni -Pärchen. Und Lena hat was, was man nicht lernen kann. Als die eben auf die Bühne kam, war die Bühne ausgefüllt. Und das ist was, was der Gott ihr offensichtlich geschenkt hat. Ich weiß, das klingt ein bisschen rührselig, ist aber meine Meinung. Konzentrieren wir uns auf das Negative und bleiben an dem Ort oder wählen wir sozusagen den positiven und guten Weg. Und irgendwie ist es ja schon so, dass es einem nichts bringt, für immer negativ zu sein. Deswegen, wir haben die Wahl, wir haben die Möglichkeit, wir haben es in der Hand. Ich hätte mir nicht vorstellen können, irgendwann mal Musiker zu werden und äh, habe dann Jura studiert, weil kein Mathe. Und dann habe ich das aber abgebrochen nach ein paar Semestern und habe dann BWL gemacht, wo eigentlich nur Mathe ist, weil ich clever bin. Ich war schon immer Musiker nebenbei ne, und habe mir auch ein bisschen mein, mein Studio finanziert mit, mit meiner Aufgabe bei bei Krömer. Bei Comedians ist es ja so wie bei Musikern. Irgendwann ist so ein Album zu Ende und man macht ein neues. Und so war es bei Krömer auch, dass, dass er irgendwann ein neues Programm gemacht hat und da hat dann Polski Balboa keine Rolle mehr gespielt. Ich habe noch nie irgendwie ein Demo äh, verschickt oder so. Ich habe einfach Musik gemacht. Ich hatte früher meine Schulband zu Hause in der Pfalz in meinem kleinen Dorf und bin dann nach Berlin gegangen zum Studieren und habe dann gearbeitet als Kippenholer von Bosshaus und hatte so ein, so ein kleines Studio. Abends nach dem Büro bin ich da jeden Tag hingefahren und habe Musik gemacht. Dieses Studio war in, einem, in so einem Haus, wo ganz viele andere Musiker sind. Zum Beispiel Seed waren oder sind auf meiner Etage. Und irgendwann war dann jemand von einem, von einem Musiklabel auf dieser Etage, aber nicht wegen mir, sondern wegen denen. Und die haben den rübergeschickt. Guck mal, da hinten in dem Zimmer, da wo keine goldenen Schallplatten hängen, <lacht> macht und Klar. macht Mucke. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ja, ich habe keine Zeit, zwei Minuten, schau mir mal einen Song an und so. Und ist dann den ganzen Tag da geblieben und hat meine ganze Festplatte durchgehört. Und eine Woche später hatte ich einen Plattenvertrag. Wir reihen uns ein in die Reihe von äh, Iggy Pop, Green Day, Robbie Williams, Backstreet Boys, Lethal Dean, Mark Forster. Wir spielen hier äh, als Vorband. hinter den Kulissen beim höchst erfolgreichen Support Act. Ist zu schwer. So, dann warten wir bis die anderen wieder zurückkommen. Und dann wird weitergeladen. Es ist so schwer. Helf mir. Das sind unsere LKWs. Ja, wie viele sind das? 18. 18 LKW. Lady Gaga hat 14. <lacht>
grellen Bock. Sie drückt es weg, so scheint es stumm. Doch es hört nie auf und ich drehe es lang. Albumtitel Liebe ist natürlich auf jeden Fall riskant, vor allem für so einen Deutschpop-Heini. Es geht so schnell in die Roland-Kaiser-Richtung, wenn man so darüber nachdenkt. Aber alle Alben handeln ja von mir und dem, was, was mir so passiert und so. Und das ist immer wie so ein Titel für ein Kapitel in meinem Leben, ne? So die letzten zweieinhalb Jahre. Was, was ist da die Überschrift? Ich habe schon immer gerne so Popmusik gehört, ne? So äh, die Beatles, die das erfunden haben, fand ich super. Oder äh, später dann äh, Queen oder die Stones und Westernhagen, Grönemeyer und so. Das, damit bin ich sozialisiert worden und das ist irgendwie... Ist ist das einfach in meinem Ohr, wenn ich an, an Musik machen denke. Und das, da muss ein echtes Gefühl dahinter stehen. Da muss wirklich eine, eine, eine echte Geschichte, eine echte Emotion dahinter stehen. Und nur dann, dann entsteht da was, irgendwas, was nicht tot ist, sondern irgendwie lebendig ist. Macht mich platt, Kühne geht schwer, Mund hält mich wahr, hält mich wahr, hält mich wahr. Wenn man beim Produzieren und beim Aufnehmen ein Abenteuer erlebt, wenn man wirklich echte Aufregung spürt, dann hört man und fühlt man das auch beim, beim Hören der Platte. Das heißt, ich kann natürlich die Streicher aus dem Keyboard nehmen, die klingen auch sehr, sehr gut mittlerweile, aber ich fahre lieber nach London und mache das mit, mit Rosie Danvers, die auch die Streicher arrangiert für, für Adele und Kanye West und so. Und mir ist schon bewusst, dass das jetzt nicht jeder hört, ne? vor allem wenn man das irgendwie hier als MP3 und, und, und streamt und so, dann, dann hört man dieses Audio viele äh, vielleicht gar nicht so raus, aber man spürt, dass es irgendwie was Besonderes ist und das ist mir irgendwie wichtig. Forster hat die letzten Jahre im deutschsprachigen Raum die Musiklandschaft quasi dominiert. Ja, ist ein Ausnahmetyp, also das ist krass. Unter diesem Cappy steckt so viel Kreativität, so viel Herzlichkeit. Ich schätze charakterlich an Marc tatsächlich einfach sein Aus. Wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, warum er so erfolgreich ist, weil man sich sofort mit ihm identifizieren kann, weil man sofort weiß, woran man ist. Er hat eine Brille auf, eine Kappe, T-Shirt und eine Hose. Das Cleverste, was man machen kann im Leben, ist, dass man den Weg einschlägt, etwas zu tun, was man wirklich gerne macht und worin man vielleicht ein bisschen gut ist. Weil dann muss man nie wirklich arbeiten, sondern macht man immer was, was einem Freude macht. Daran habe ich mich gehalten und bei mir hat es irgendwie über viele Umwege dann irgendwie dann doch geklappt. 